ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആദിത്യ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റോളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കും ചിക്കൻ വേവിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവാള പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇത്രയും നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ബാക്കി പിന്നെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള എടുത്തിടാം സവാള ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റെ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഒന്ന് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സവാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒന്ന് പോയി കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് വഴന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്ര പൊടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയൊക്കെ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പച്ചമണം പോയി കിട്ടി അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഈ മല്ലിയില എരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഈ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക മസാലയും ഉപ്പും എല്ലാം ഒരു മാതിരി ഇതിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായി ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അതിനൊരു ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്നും ആവി കയറ്റാൻ പോവാണ് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ആ ചെറിയ തര ടൈപ്പ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് പോഷൻ നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോഷൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ക്രം ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം ബ്രെഡൊക്കെ അതിൽ ആവി വരാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ബ്രെഡ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആവി വരുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോവും അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയ ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ കല്ലിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് സൈഡും പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇത് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി 
രണ്ട് സൈഡും ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി സെൻറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് വെച്ച് അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാൻ ഫില്ലിങ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായി സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എടുത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ അടുത്ത ബ്രെഡ് എടുക്കുക മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാൻ ഇതിൽ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ റോളായിട്ട് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക ഇത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പുറത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ് ഒരു സൈഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ആയിട്ട് വരട്ടെ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ബ്രെഡ് റോളൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ബാച്ചും റെഡി ആയി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു